बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज अपने हम तीसरे लेक्चर की तरफ बात कर रहे हैं द टॉपिक ऑफ द टुडे लेक्चर इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट्स फॉर दी अटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लैब कोर्स पी एच वाई फाइव वन टू इज दी कोर्स कोड एम एस फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आई एम मोहम्मद इशान जी लेक्चर इन फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद so in the previous lecture we talk about laser basics of laser historical background of the laser basic concepts regarding the laser just like light amplification stimulated emission light oscillator types of the laser and measurements by the laser so in connection to these terminologies now we are able to study the next part regarding the measurements of the laser and that is the basic fundamental concept of that what is diffraction today we will discuss about diffraction after that diffraction condition at that condition which is essential for the diffraction phenomena after that classification of diffraction will be studied in this lecture just we have two types of that we have two classes for this one transversal diffraction and for 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 diffraction and diffraction by a single slit diffraction by double slit diffraction by multi slits or grating and intensity dissipation as a upper just shape so keeping in view these things we will start about diffraction so the bending of waves around the obstacle is called diffraction so you can see that here is a pictorial view of the geometry you can see that the waves are propagating here and there is a obstacle or you can say a aperture जो कि यहाँ पे क्या है जी बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है द होल वेव्स आर प्लेनर यहाँ पे एक यू कैन से प्लेनर वेव्स हैं प्लेन वेव्स हैं और ये वाली किसमें कन्वर्ट होती जा रही हैं यू कैन से स्पेरिकल टाइप और असलिकल शेप टाइप वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है सो so, इस अपर्चर को या ओपनिंग एंड को अपर्चर कहा जाता है और ये ऑब्जेक्टल का किरदार अदा कर रहा है और ये बेंडिंग होती जा रही है सो so, किस अगर डेफिनेशन को रिवाइज किया जाए तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज द वेव्स एंड द ऑब्स्ट्रक्टर तो इसका मतलब डायफ्रैक्शन जो हो रही है वो दो फिनो दो चीजों के दरमियान है दैट इज द वेव्स एंड द ऑब्स्ट्रक्टर सो इट्स मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ द वेव शुड बी किस तरह की वेव होनी चाहिए और ऑब्स्ट्रक्टर किस तरह का होना चाहिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं तो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स जस्ट लाइक मैकेनिकल वेव्स और इनमें हमारे पास वाटर वेव्स हो सकती हैं साउंड वेव्स हो सकती हैं सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसके अंदर हमारे पास बेशुमार रेडियो वेव्स हैं यूवी वेव्स अल्ट्रा लाइट वेव्स हैं अल्ट्रा वायलेट हैं माइक्रोवेव्स एक्स वेव्स दीज आर ऑल द वेव्स और इसी तरह नाउ वी आर एबल टू स्टडी अबाउट द मैटर वेव्स तो मैटर वेव्स भी हो सकती हैं और इनके अंदर भी डायफ्रैक्शन को स्टडी किया गया है इलेक्ट्रॉन बीम न्यूट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर वो मूव करते हैं तो दे कैरी दी मैटर वेव्स तो ये भी सब कुछ इसके अंदर ऐड किया जा सकता है सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वट विल बी द कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन क्या हम किसी भी तरह की वेव लेके और किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल लेके ये काम करवा सकते हैं या नहीं करा सकते तो डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो इस बात का आंसर देती है कि क्या हर तरह के ऑब्स्टेकल और वेव जो है वो डायफ्रैक्शन फिनोमिना टेक उनमें टेक प्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता सो द बेंडिंग ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स जो डायफ्रैक्शन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फर्स्ट इज द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव जो हमने इंसिडेंट वेव ली है किसी भी ऑब्स्टेकल पर फॉलो करवाई है उसकी वेव लेंथ कितनी एंड सेकेंडली द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्स्टेकल कि जो ऑब्स्टेकल है उसकी खसूसियात जो है वो कैसी है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं मीन टू से उसकी लेंथ उसकी वेथ उसकी हाइट है उसका साइज है और उसकी शेप है ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं वो ऑब्स्टेकल किससे मिलके बना हुआ है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज कैसी हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की इसको समझने के लिए हमने एक एनिमेटेड हिस्सा लिखा है बनाया है जिसको हम देखते हैं जैसा कि ये वेव है और ये ऑब्स्टेकल है या अपर्चर भी कह सकते हैं हम अगर वो कोई चीज़ नहीं बल्कि ओपनिंग एंडिंग है तो हम उसको अपर्चर के तौर पर ले सकते हैं जब ये वेव इस ऑब्स्टेकल के करीब आएगी तो यू कैन सी दैट के ये जैसे को ओवरकम कर सकती है या बेंड हो सकती है 
तो इस वेब के पास वेबलेंथ है और इसके पास इसकी साइज इसका अपर्चर शेप का अपर्चर है हमें कौन सी कंडीशन जो है वो क्लियर कट बताती है कि ये इसको ओवरकम कर सकता है या इसके किनारों से बेंड हो सकता है तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जब वेबलेंथ का साइज और अपर्चर जो है उसका साइज जो है वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होने चाहिए कंपेरेबल होने चाहिए इफ दिस इज पॉसिबल इफ द लेंडा इज इक्विवेलेंट और कंपेरेबल टू दी ए व्हिच इज द साइज ऑफ द अपर्चर और ऑब्स्टेकल देन वी हैव द डायफ्रैक्शन कंडीशन ये एक कॉमन और रेफ गेस के तौर पे हमने इनको लिया है क्योंकि वेव ने किनारों से मुड़ना है और जो बेहतर वे हो सकता है वो यही है कि वो वेवलेंथ के साइज और ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए दिस इज आवर रेस्ट रफ एस्टीमेशन ऑफ दैट कि डायफ्रैक्शन ऐसे हो सकती है दिस इज द रफ एस्टीमेशन टू हैव अ वेरी क्लियर कट एस्टीमेशन वो ये है कि जितनी भी हमने अभी तक बात की थी प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर वो है जनरल डेफिनेशन के ऊपर जबकि अब हम बात करते हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कैसे टेक प्लेस होती है फॉर एग्जांपल the bending properties of the light around the edges of the object is known as diffraction in the light jaisa ki aap dikha gaya hai we have a source here we have a ball shadow aur us ball ka shadow banta hai screen ke upar aur hum pata chal jata hai ki ye wave hai sara shadow hai jabki sari ki sari light bend ho ke kinare se kisi ek particular focus pe aa chuki hui hai aur ye hamare paas kya hai diffraction of light ki wajah se aisa hota hai ये बहुत ही अंडर ग्रेजुएट लेवल और स्कूल लेवल की बात फिजिक्स के अंदर भी आपको ये बात मिल सकती है और मिल जाती है इजीली सो so, अगर हम डायफेक्शन ऑफ द लाइट को अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल अंदाज में स्टडी करने की कोशिश करें तो वी हैव एनिमेशन हेयर वी हैव अ लाइट सोर्स हेयर यहां पे आपने लेंस रखा हुआ है और यहां पे आपने एक सिंगल अपर्चर बना दिया हुआ है तो कि बेंडिंग का काम कर रहा है और ये आपके पास स्क्रीन है आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट प्रोपोगेट हुई उसने इसको प्लेनर वेव के अंदर कन्वर्ट किया फिर ये लाइट जो है वो बेंड होना शुरू होगी एज प्रीवियसली जैसा कि हमने पहली स्लाइड के ऊपर देखा था तो ये जो लाइट बेंड होती जा रही है ये बता रही है कि इस साइज की वजह से इस अपर्चर की वजह से यहाँ पे बेंडिंग का फिनोमिना और टेक प्लेस हुआ जिसके नतीजे के अंदर हमें जो स्क्रीन के ऊपर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रेंजेस के फॉर्म में रिजल्ट्स मिल रहे हैं स्क्रीन के हिसाब से तो इट इज कॉल्ड द डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजेस का पैटर्न मिल रहा है एंड दिस इज आवर टेक प्लेस द इंटरफेरेंस पैटर्न है सो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम इस लिहाज से डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर सकते हैं सो द डायफ्रैक्शन जो है इसको हम दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है द फर्स्ट पार्ट इज द फ्रेंजल डायफ्रैक्शन एंड द सेकंड पार्ट इज फ्रॉन्ट हो प्रोडक्ट इसकी कैटेगराइज और इसकी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई है इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सोर्स और ऑब्स्टेकल के डिस्टेंस के दरमियान फासले के ऊपर की गई है अगर तो फासला बहुत थोड़ा है तो फेडरल डायफ्रैक्शन होगी अगर फासला बहुत ज्यादा है तो फ्रॉन हुक पर डायफ्रैक्शन होती है आइए इसको डिटेल में देखते हैं फेडरल डायफ्रैक्शन वो है जिसके अंदर वेव स्क्रीन एंड द अपर्चर आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर वो करीब होते हैं जिससे के एंड द इमेज ऑफ द अपर्चर इज क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल डिस्पाइट स्लाइड फ्रिंजिंग अराउंड इट्स पेरिफेरी तो ये जो है जी इसका इमेज क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल होता है और जो एंड वाली जो फ्रिंजेस है वो थोड़ी सी क्या होती है जी आपके पास डिम होती है एज द सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द अपर्चर इंक्रीज जैसे-जैसे हम स्क्रीन और अपर्चर के साथ इंक्रीज करते हैं इमेज ऑफ द अपर्चर बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर स्ट्रक्चर्ड फ्रिंजेस बिकम मोर प्रोमिनेंट तो इसके साइज को इंक्रीज करने से हमारे पास जो फ्रिंजेस है वो और प्रोमिनेंट होना शुरू हो सकती है जबकि फ्रॉन ओवर इज कॉल्ड होता है फ्रॉन ओवर द स्क्रीन एंड द अपर्चर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस द प्रोजेक्टेड पैटर्न बियर लिटिल और नो रिजेम्बलेंस टू द अपर्चर तो उसके अंदर अपर्चर वगैरह से किसी किस्म की कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती तो आप इस बात से नजर एज द सेपरेशन इंक्रीज द साइज ऑफ द पैटर्न चेंजेस बट नो इट्स शेप तो ये शेप इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट से एक्सप्लेन करता है इसके अंदर डिस्टेंस फ्रॉन हो के अंदर ज्यादा होता है अपर्चर और सोर्स का और इसके अंदर बहुत शॉर्ट होता है फर्दर कि कौन सी ज्योमेट्री और किस तरह से हम इन दोनों को देख सकते हैं वी हैव अ चार्ट ऑफ कंपैरिजन हियर क्लासिफिकेशन चार्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द अपर्चर एक्चुअली वी हैव अ सिंगल सेट हियर एज अपर्चर 
और ये स्क्रीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव अ शार्प पैटर्न लोगो स्क्रीन और इसके अंदर ये जो पैटर्न है वो किस तरह की खूबियां रख रहे हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे इनके इवन दो इट कुड बी एसोफेरिकल वेव फ्रंट सोर्स ऑफ स्क्रीन एट द फाइनाइट डिस्टेंस ठीक है जी फ्रॉम दी ऑब्सटेकल और ये फाइनाइट डिस्टेंस है मूव इन अ वे दैट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू एन शिफ्ट इन के मतलब वो इसी वे में मूव इन अ वे दैट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू एन शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट तो वो उसे साथ से उसी रास्ते के ऊपर मूव कर देते हैं फ्रेजनर डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑन फ्लैट सरफेसेस और पैटर्न जो है वो फ्लैट सरफेसेस के ऊपर होगा चेंज एज वी प्रोपोगेट देम फर्दर डाउन ट्रेन टू द सोर्स ऑफ स्कैटिंग हम जैसे जैसे इसको करीब लाते जाएंगे इसका पैटर्न चेंज होता जाएगा जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका पैटर्न चेंज होता जाएगा ये ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जबकि फ्रॉन हो डायफ्रेक्शन जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल वे हैव अस है वे हैव अ लेंस जो कि आने वाली वेव को फोकस करके लीनियर रेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद वी हैव अ पर्चर and after that we again have a particular so lens for the convex lens jo ke focusing ke liye kaam kar raha hai aur uske baad sakta hai to iske andar planar dusre form mein kaha jaye to this is the phenomena happening in the physical optics jiske andar light ko mega wave ke taur pe le rahe hain aur iske andar hum light ko as a ray ke taur pe lete hain so that's the planar wave front se yahan pe observation distance is infinite ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है वो इंफिनिट है इन प्रैक्टिस ऑफन एट फोकल पॉइंट ऑफ लेंस ठीक है और फिक्स्ड इन पोजीशन पोजीशन फिक्स रहती है पैटर्न नहीं चेंज होता फ्रॉन हो फोटोग्राफिकल पैटर्न्स ऑन स्फेरिकल सरफेसेस इनका मेजर स्फेरिकल सरफेसेस पे होगा शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर स्टे पैटर्न स्टे कांस्टेंट जैसा कि यहां पे चेंज होता रहता था पैटर्न इनके इंटर डिस्टेंस चेंज करने से यहां पे क्या है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अब बात करते हैं जी कि किस तरह से डायफ्रेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है विद द इंक्रीमेंट ऑफ द स्लिट्स सो वी हैव स्टार्ट विद द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यू कैन से डायफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन फ्रॉम द एजेस प्रोड्यूस अ इंटरफेरेंस पैटर्न एज इलस्ट्रेटेड ये है जी हमने एक लाइट फॉलो की है ये एक सिंगल स्लिट है और इसमें से लाइट गुजरी है और यहां पे आपके पास पैटर्न डेवलप हो गया तो यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम ब्राइटेस्ट पार्ट ये है आपके पास डार्केस्ट पार्ट है सो पैटर्न एग्जैजरेट कर जाता है यहां पे सो वी हैव हियर यू कैन सी इट अ फिनोमेना लाइक दिस के यहां पे रिलेटिव इंटेंसिटी का जो ग्राफ है कैसे बनता है वी हैव मैक्सिमम पार्ट हियर सो वी हैव इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्केल पे होती है तो वी हैव मैक्सिमम ए स्केल है और उसके साथ एम्पलीट्यूड कम होता है इस तरह से यहां पे अगर इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वी हैव मोर इंटेंस लाइट है एंड वी हैव अ रिलेटिव इंटेंसिटी ग्राफ देन दिस इज वेरी फेमस ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डायफ्रेक्शन सो ये बता दो इंटरफेरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हुआ है ये ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में हम ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं द इंटरफेरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट नॉट ऑल पाथ ऑफ द लाइट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस सम अराइव आउट ऑफ फेज जैसे हम यहां से ट्रैवल कर रहे थे तो फेज डिस्टेंस का पाथ बिटवीन सबका सेम नहीं था इस वजह से आउट ऑफ फेज होने की वजह से वी हैव मिनिमा एंड वी हैव ब्राइटेस्ट पार्ट एज अ मैक्सिमम सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमा इन दिस कंडीशन तो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बैकग्राउंड वो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक स्लिट का जो साइज था वो a था तो इसके हम a/2 हाफ स्लिट साइज के सेपरेशन को देख सकते हैं पर्चर साइज को तो एक वेव और दूसरी वेव के درمیان ईच पॉइंट जो है वो एक्ट एज अ सोर्स इट इज कॉल्ड द हाइगन्स प्रिंसिपल और हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स जितने भी होते हैं वेव फ्रंट्स वगैरह और वो सारे के सारे सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं सो दे आर बिहेविंग एज अ सोर्स दे आर इन फेज होते हैं तो ये सारे के सारे इन फेज हैं अब रे 1 2 3 4 5 5 वेव जो हमने सपोज किए हैं कि इसमें से गुजर रही हैं तो हमने एक तीन और पांच का कंपैरिजन देखने के लिए काम करना है और साथ में दो और चार का सो लेट्स स्टार्ट फॉर रे 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 एक और तीन दो और चार को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ 
किस कंडीशन पे ऊपर डिपेंड करता है इट्स अ वेरी सिंपल वे वो है जी आपके पास एक और तीन दो और चार को मीन से रेड वाली का रेड वाली के साथ डिफरेंस देखेंगे और ब्लू वाली का ब्लू वाली के साथ डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम सपोज करते हैं कि रेड वाली दो वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है पाथ का वो है जी आपके पास ए बाई टू साइन थीटर तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कैसे ये हमने कर लिया यू हैव दिस से दिस इज ए बाई टू ओके एंड ये अगर हमें ये नाइन्टी डिग्री है तो दिस इज नाइन्टी डिग्री दिस इज दीटा तो ये वाला जो सात वाला होगा नाइन्टी डिग्री के सामने दिस इज दी ए बाई टू साइन थीटा तो ये वाला आपके पास क्या है जी परपेंडिकुलर ठीक है तो ये परपेंडिकुलर और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो ए बाई टू का है ठीक सो वी हैव हेयर दैट ए बाई टू एज अ पाथ डिफरेंस सो फर्स्ट डार्क रेंज जो है वो तब होगी इफ ए बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई टू और ब्राइट फ्रेंज तब होगी इफ ए बाई टू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा तो वो ब्राइट फ्रेंज के तौर पे काम कर सकती है हमारे पास फॉर एवरी रे देयर इज अनदर रे दैट डिफर्स दिस पाथ देयर शुड बी द इंटरफेरेंस इन कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उस हिसाब से ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप होता है Similarly, we have diffraction by double slit experiment. Double slit setup is the same as a single slit by replacing the back screen with the one of the two slits. पहले एक स्क्रीन थी अब हमने एक और स्क्रीन यहाँ पे सेपरेट ऐड कर दी है स्लिट. So we have here double slit experiment. ये वेव जो है इंसिडेंट आ रही है और उसके वजह से यहाँ पे ये वेव फर्दर जनरेट हो के we got like this part. So this is the double slit experiment diffraction. यहाँ पे you can see that the वो जो beams थी वो सारी की सारी separate हो के compress हो चुकी हुई हैं इस pattern के अंदर और ये वाला जो ऊपर वाला envelope है it's for the single slit और उसका comparison बता रहा है कि ये किस तरह से हो सकता है. In the way we have diffraction by multi slits. हम इसकी theoretical explanation अभी बात नहीं कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम अपने next lecture के अंदर बात करेंगे. So ये आप देख सकते हैं कि अगर तीन स्लेट्स हैं तो वी हैव वेरी डिफरेंट पैटर्न्स वो ये पैटर्न श्रिंक होते जा रहे हैं इन द सेम वे इफ वी हैव अ फाइव डायफेक्शन सो वी हैव अ फर्दर श्रिंकिंग ऑफ द पैटर्न्स देयर यू कैन सी दैट तो ये आपस में इस तरह से श्रिंक होते जाते हैं सो डायफेक्शन ग्रेटिंग जो है वो कैसे बनाई जा सकती है और किस तरह से काम करती है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग डायफेक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल स्लेट्स Add on a glass so that the brighter and the sharper pattern can be observed. एक बड़ा simple method इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि आप एक glass लें उसकी slab शीशे की glass लें और शीशा लें और उसके ऊपर diamond से आहिस्ता आहिस्ता cutting करना शुरू कर दें बहुत ही closely spaced line के जरिए से तो वो जो lines हैं वो जो आप draw कर रहे हैं slab of the glass के ऊपर वो slit slits के तौर पे काम करते हैं यही पैटर्न हमने एनिमेशन के जरिए से भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा है ये ग्लास का और ये जो क्लोजली स्पेस लाइन जो आप देख सकते हैं अगर मैं और जूम करूँ इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोजली स्पेस लाइन है ये सारे के सारे आपके पास ग्रूव्स कहलाते हैं तो इन ग्रूव्स को आप स्टडी कर सकते हैं और ये बताया जा सकता है कि ये जो है जितने भी लाइन है दीज और कॉल्ड लाइन स्पेसिंग और ये जो पूरा एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे ऐसा ही सेटअप रखा गया है और उसके आगे लगा के इसको फोकस करके स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सो वी हैव सेम कि हर एक लाइन स्पेसिंग के जगह कितना पास है इट इज कॉल्ड द डी सो ये अगर डी हो गया ये थीटा हो गया तो उसके सामने वाला जो है प्रपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला हमेशा प्रपेंडिकुलर होता है सो वी हैव डी साइन थीटा लैब जो है उसके मुताबिक हम उसकी इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग बना सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग और इसके अंदर जो है D जो है स्लिट वेल्थ है स्पेसिंग है 
इसी तरह से वेवलेंथ द लाइट है एंगुलर डेविएशन है एंड ऑर्डर ऑफ रेंजेस है फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मीन टू से वी हैव अ मैक्सिमा कंडीशन तो ये पहला मैक्सिमा दूसरा तीसरा आपके सवाल तो ये यहां पे एक्सप्लेनेशन दी गई है फर्स्ट ऑर्डर से मुराद पहला दूसरा और तीसरा और सेकंड ऑर्डर है तो इट्स मीन यू हैव द वेवलेंथ ऑफ 2 टू 6 लाइक दिस वन तो यहां पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके हिसाब से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो भी बहुत सारी दो टाइप्स की हैं जनरली तौर पे बनाने के हिसाब से हमने देखा हुआ है तो वो एक ही ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है दूसरी जो है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से मुराद होगा कि इसमें से लाइट को पहले ट्रांसमिट करवाया जाता है फिर ग्रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है जबकि मीन टू से रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के अंदर लाइट जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्शन बेस्ड ग्रेटिंग बनाई जा रही होती है इस चीज को समझने के लिए आइए इस तस्वीर को देखते हैं जो पहला हिस्सा है ये थोड़ी सी धुंधली तस्वीर है बट जो पहला हिस्सा ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का है इसके अंदर इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई गई है और लाइट इसमें से पास हो के फिर ग्रेटिंग के प्रोसेस में से गुजरी है एंड वी हैव हियर द फर्स्ट ऑर्डर we have here a zero order we have here again a first order to wohi wala grating ka pattern aur diffraction ka pattern hai jo humne pehle padha hua hai so we have a maxima here we again second maxima first maxima hai to us hisab se hum kar sakte hain jabki reflection grating jo hai wo wo hai jo incident light ke upar fall karte hain aur usi se hi aapko fauri reflection ke sath hi grating aur diffraction pattern milna shuru ho jate hain these are called the रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और ये है दी एम इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड माइनस वन इज अगेन फॉर दी ऑपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जैसा कि ग्रेटिंग एलिमेंट जो ट्रांसमिशन वाली है ये हम अपनी लैब में पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं आप लोगों ने इस पर देखी भी थी ये ट्रांसपेरेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जबकि जो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती इसकी जो सिंपल और सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो आपने देखा होगा कभी कि आप अगर सीडी वगैरह देखें जो कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह जिसे हम आमतौर पर डेटा वगैरह के लिए लिखते हैं सी वगैरह तो उसकी सर्फिस के ऊपर बारीक बारीक लाइने बनी होती है और अगर आप उसके ऊपर लाइट को शाइन करवाए तो वो आपको डिफरेंट कलर्स का पैटर्न दे रही होती है एंड दैट इज दी एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग तो सीडी जो है वो एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की सो so, इस तरह से हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आप सबको क्योंकि हमने इसके साथ काम करना था तो उसके हवाले से आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो अगला हिस्सा है दैट इज इम्पोर्टेंट वो ये है कि जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्लिट्स वगैरह पे डिपेंड करती है पर्चर के ऊपर या उसकी शेप के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है तो यस हमारे पास जो है वो शेप डिपेंडेंसी है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शेप के लिए हाथ चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो पर्चर की शेप है वो लाइन वाली है तो क्या होगी स्क्वेयर वाली शेप है तो फिर क्या होगा अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो तब आपके पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी और अगर सर्कुलर शेप है तो फिर कैसी होगी सो लेट स्टार्ट विद दैट लाइन शेप होगी तो आपके पास लाइन टाइप या फिर आपके पास बार टाइप के पास पैटर्न इस तरह से फॉलो किया जा सकता है अगर आपके पास स्क्वेयर शेप है तो आप देख सकते हैं कि स्क्वेयर शेप आपके पास पैटर्न डेवेलप हो रहा है ठीक है अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला स्क्वेयर शेप है अगर उसकी वृथ कम कर दी गई है तो वैसे वैसे ये उसकी वेस्ट के मुताबिक जो है इसकी जो बीट्स है जो मैक्सिमाज है वो श्रिंक हो चुके हैं और इंटेंसिटी जो है वो सेंटर पे बढ़ गई है बाकी जगह पे कम हो गई है अगर सर्कुलर शेप है तो फिर आपके पास इस तरह के फ्रेंजेस पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं मैक्सिमा हर एक के अंदर नोटिस किया जाए तो किधर है जी सेंट्रल पोजिशन पे है और ये एक डायर कटिंग पैटर्न की एक सिंपल एग्जाम्पल और एक जजमेंट है इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से डायफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो शेप के हिसाब से पर्चर की चेंज होते रहते हैं ठीक है से ये इन सारी बातों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं और वो ये है कि आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा है कि डायफ्रेक्शन होता क्या है डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट 
कैसे काम करती है डायफ्रैक्शन कंडीशन क्या है और डिपेंडेंस ऑफ डायफ्रैक्शन ऑन दी अपर्चर साइज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे uh, हो सकती हैं और उनको हम कैसे स्टडी और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं दूसरी बात जो है वो ये हमने सीखी कि डायफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट जो है डबल स्लिट और मल्टी स्लिट जो है जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उनकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करती है जैसे जैसे जो है हम नंबर ऑफ सेट्स वगैरह को ऐड करते जाएंगे और नंबर ऑफ सेट्स को ऐड करने से किस तरह से डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है इन शाला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मयरमेंट्स बाय डायफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम डायफ्रैक्शन के जरिए से मयरमेंट्स कर सकते हैं और सेकेंडली हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लेजर लाइट को और डायफ्रैक्शन वगैरह को इस्तेमाल करते हुए लेजर लाइट की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं और लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हुए डायफ्रैक्शन को हम किस तरह से किसी भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं सो इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दी बेसिक अजम्पन एंड आवर एक्सपेरिमेंट सो द क्वेश्चन आंसर आर आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको अगर इस लेक्चर के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होंगी मेरी कोशिश की चीज़ें आपको आसान करके दिखाई जाए पेश की जाए अगर फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आंसर मोस्ट वेलकम वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर दी क्वेश्चन आंसर एंड लर्निंग सो वी हैव इंटरेक्शन सेशन अबाउट योर क्वेश्चन जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप अरेंज कर सकते हैं यूट्यूब के बाद सेक्शन है जहाँ पे ये आपकी वीडियो अपलोड की जा रही है आप वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं सो so, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए पूछने के लिए बिल्कुल हेजिटेट ना कीजिएगा एनी क्वेश्चन वी आर ऑलवेज अवेलेबल तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको अपने जमान में रखें अल्लाह हाफि